Здравствуйте, на телеканале ЖТСУ «Время новостей» в студии прямого эфира Антон Хатиновский. Ну а сурдоперевод осуществляет мой коллега Даурен Абдрасилов. Цена за электроэнергию в Алматинской области поднялась с 25 до 27 тенге. Вместе с тем ведется работа по предотвращению износа сетей. Об этом стало известно на брифинге со специалистом департамента по регулированию естественной монополии региона. Каждый год работники организации работают на снижение износа сетей. А потому спикер отметил, что с прошлого года в этом плане зарегистрировано уменьшение износа сетей газоснабжения и подачи электроэнергии на 5,7%. Однако самый большой износ сетей приходится на водоснабжение. Если по области этот показатель составляет 56%, процентов, то в областном центре цифра достигает аж 80%. процентов. А потому государством для работы в этом направлении был выделен 1 миллиард 300 тысяч тенге инвестиций. С помощью этих средств планируется, что износ сетей снизится на 13%, процентов, а также будет проведен ремонт 42 километров всех сетей. План на 24 год. Мы сейчас совместно с Акиматами, совместно с Алатаужар компанией хотим полностью проанализировать, еще раз пройти инвентаризацию, сделать все сетей. То есть нами в 2023 году да, было проанализировано износ сетей и бесхозных сетей. То есть на данный момент было 164, по-моему, бесхозных трансформаторных и 24 километра электросетей. Этих всех надо принять на баланс государства, чтобы в дальнейшем его модернизировать и передать на баланс Алатаужар компании для дальнейшей бесперерывной передачи э, услуги. С начала года по проекту «Серебряный возраст» трудоустроены 20 граждан. В планах обеспечить постоянной занятостью еще 70 человек. Отметим, что данный проект – уникальная возможность для категории граждан, находящихся в поиске работы. Изменения в программу были внесены в прошлом году, а трудовый договор был продлен с одного года до трех лет. Также увеличился объем государственных субсидий на выплату заработной платы. Напомним, в прошлом году в рамках реализации госпроекта в областном центре постоянной работы было обеспечено 35 жителей. Подробно в материале нашего сюжета. Ирина Кенисбаева работает кассиром в столовой средней школы лицея города Кунаев. Ранее трудилась бухгалтером в городе Алматы. После смены адреса по состоянию здоровья она долгое время не могла устроиться на работу. О программе «Серебряный возраст» узнала от знакомых. В поисках работы она в последующем обратилась в госучреждение. Давно думала пойти работать по профессии, но возраст уже сказывается, не везде берут. По профессии я бухгалтер, трудилась в различных организациях Алматы. Потом переехала в Конаев, обратила в центр занятости и буквально сразу устроила школьную столовую. Мне здесь все нравится. Коллектив хороший, зарплата устраивает, занимаюсь любимым делом. В самом начале, на стадии внедрения социального проекта, поддержка оказывалась лишь гражданам предпенсионного возраста. Однако с этого года в нем стали участвовать и безработные старше 50 лет. К их зарплате ежегодно добавлялось от 60 до 70 процентов доплат за счет государства. Между тем и работодатели взяли на себя некоторую ответственность в части продления контракта. По проекту «Серебряный возраст» мы трудоустраиваем жителей области старше 50 лет. Сначала человек регистрируется в качестве безработного, затем мы подбираем для него вакансии. Находим работу швеем, пекарем, поваром, кондитером, бухгалтером, экономистом и так далее. На какую профессию будет запрос, с тем и будем работать. Следует отметить, что для участия в программе «Серебряный возраст» необходимо зарегистрироваться в Центре карьеры или на сайте электронной биржи труда. Отметим, что в нынешнем году в рамках программы «Серебряный возраст» будут трудоустроены 70 граждан города Конаев. Жандос Назарбаев, Камила Тамыштай, телеканал ЖТСУ, Алматинская область. Крестьяне Алматинской области бьют в набат. Многим из овощеводов в этом году не удается сдать собранный урожай лука. Около 500 тонн репчатого могут попросту сгнить на складах. По словам аграриев, ими были потрачены немалые средства и силы, чтобы вырастить урожай. Однако вместо прибыли они получили массу проблем. Каких именно и как они будут решены, в проблеме разбирался наш корреспондент. 
В селе Щенгильды проживает около пяти с половиной тысяч граждан. Главный источник дохода местного населения – земледелие. Этот район особенно известен выращиванием лука. Объем годового урожая репчатого составляет 100-120 тысяч тонн. Крестьяне, которые на протяжении многих лет беспрепятственно сбывали свой сельхозтовар, в этом году сбиты с толку. На многих складах хранится сотни тонн лука. К примеру, в этом хранилище около 500 тонн репчатого. Если в течение одного месяца не сбыть того, то его попросту придется утилизировать, сетуют местные аграрии. Вот как они прорастают, а потом уже становятся непригодные. Придется выбрасывать. Пока еще можно немного продержать. К сожалению, мы не можем сбыть товар. Нету покупателей. По словам крестьян, они даже не могут оправдать расходы, потраченные на посевную компанию. Стоимость лука, который изначально стоил 50 тенге за 1 килограмм, сейчас упала до 15 тенге. Однако даже низкая цена не привлекает покупателей. Специалисты областного управления предпринимательства предлагают только один способ решения данной проблемы. Отметим, что сейчас на более чем 10 складах села Щенгельды хранится около 18 тысяч тонн продукции. Со своей стороны мы создали условия для торговли на рынке Алтунарда. Это возможность, предоставляемая фермерам области в целом, а не только по реализации лука. По словам специалистов, ответственность за создавшуюся ситуацию в первую очередь несет каждый крестьянин. Ранее местные предприниматели не смогли договориться с зарубежными покупателями о цене на лук. Мы не несем полную ответственность за эту ситуацию. Каждый предприниматель обязан учитывать свой риск. Две недели назад приезжали из комитета торговли. Были и потенциальные клиенты из Афганистана, Азербайджана. На тот момент крестьяне сами не хотели продавать свой товар. По подсчетам экспертов, единственной причиной такой проблемы является большое количество конкурентов. По их словам, для внутреннего рынка страны достаточно 400 тысяч тонн лука. А крестьяне в этом году произвели продукции около 1 миллиона 200 тысяч тонн. Кроме того, в этом году снизилась и пропускная способность в зарубежные страны. На сегодняшний день цена варьируется в пределах 15-20 тенге. Это происходит потому, что крупные государства-экспортеры успели вовремя закрыть свой экспорт. По этой причине цена упала. К ним относятся такие страны, как Индия, Пакистан, Афганистан, Египет. И они уже закрыли свой экспорт, чтобы цены не подорожали, как в прошлом году. Наряду с этим переизбыток урожая лука произошел вследствие бессистемной работы Минсельхоза, уверяет эксперт. По его мнению, чтобы этого не произошло, отрасли нужна реформа. Во-первых, проблема в том, что у нас нет современных складов. Во-вторых, отсутствие тесной связи с статистикой и Минсельхоза. В конце концов, мы не знаем точных цифр. Мы не знаем, кто что выращивает, как выращивает. В-третьих, при Министерстве торговли существует внешторг, который также не взаимодействует с другими организациями. Хотя вместе с посольством они должны содействовать в реализации сельхозпродукции фермеров. Отметим, что в этом году в овощехранилищах региона хранится около 23 тысяч тонн лука. 90% из этого объема находится в селе Щенгельде. Что касается фермеров, решение их проблемы целиком зависит от времени. Жандос Назарбаев, Акота Урал, Хазабик, Жан Кенджибай, телеканал ЖТСУ, Алматинская область. В Алматинской области на сегодняшний день имеется 20 паводкоопасных участков, 5 из них уже локализованы. По остальным 15 ведутся необходимые работы. Об этом на брифинге рассказал представитель ДЧС региона, полковник гражданской защиты Даурен Азаматов. В рамках реализации плана инженерных противопаводковых работ по подготовке к паводковому периоду 2024 года во втором полугодии 2023 года из местного бюджета были выделены порядка 700 миллионов тенге. Эти средства были направлены на очистку и замену 88 водопропускных труб на автомобильных дорогах местного и республиканского значения в 12 населенных пунктах Инбиши Казахского, Талгарского, Жамбылского, Кигенского и Карасайского районов. Также очищены и реконструированы 435 километров арычно-канальной системы. В том числе проведено спрямление и дно углубления более 13 километров русел рек. По словам спикера, на возникновение паводков влияет и количество осадков, выпавших в регионе. Так, в этом году их уровень значительно больше, 
чем в прошлом. Также с начала текущего года из населенных пунктов вывезено около 4000 кубических метров снега. В завершении брифинга Даурян Азаматов отметил, что у департамента достаточно средств и техники для выполнения работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций. На случай осложнения паводковой ситуации создана группировка сил и средств служб гражданской защиты в области общей численностью 1326 человек, 471 единиц техники, 126 мотопомп, 29 единиц плавсредств и 35 460 мешкатар. Не женское увлечение? В Талгарском районе Алматинской области живет девушка-наездница. Она не только пасет лошадей и ухаживает за ними, а также занимается национальным конным спортом. Примечательным является тот факт, что эта девушка не из села, а жительница города. Несмотря на это, ее мастерством восхищаются миллионы людей в социальных сетях. В обычаях и традициях казахского народа конь занимает самое почетное место. Это красивое существо даже не рассматривают как животное. В поэзии степных акынов кровь степника – кумыс, а душа – летящий конь. Это благородное животное давно покорилось воле человека. И сегодня скакуны являются участниками различных заездов, управляют ими опытные наездники. Героиня сюжета – одна из них. Асимай Куанышка за всего 23 года, несмотря на молодость, она умело обращается с лошадьми и ладит даже с необъезженными животными. Как оказалось, интерес к конному спорту у девушки появился с 18 лет. С тех пор лучшими друзьями девушки, с которыми она объездила горы и леса, являются лошади. Благодаря своему хобби популярность наездницы в социальных сетях растет с каждым днем. Да, сначала мне запрещали. Говорили, зачем тебе это? Но я никого не послушала и сделала то, к чему меня тянуло. И сейчас мое дело превратилось в источник дохода. Сейчас у меня есть шесть лошадей. У нас свой маленький бизнес. Это услуги, прогулки на лошадях, стрельба из лука. Также сдаем в аренду юрты. Среди лошадей у меня есть любимчик. Его зовут Дерзкий. Думаю, что он самый лучший среди наших коней. У него очень покладистый нрав. У меня есть желание бесплатно обучать детей в возрасте от 9 до 13 лет. С тех пор, как Асима села на лошадь, девушка успела поучаствовать в различных соревнованиях. Она выступала в знаменитом конкурсе кочевников и в фесте Саки. Асима не просто скачет на лошади, она умело исполняет различные трюки и даже на скаку стреляет из лука. Как-то я побывала в Китае вместе с Бериком Урашевым в городе под названием Шэньчжань. Там мы выступали в цирке. Я пробыла в Китае порядка трех с половиной лет. За этот срок я выучила язык. После вернулась в Казахстан, в город Алматы. Отмечу, что в Китае очень дорого обходится прогулка на лошадях. А значит, что эти животные очень ценятся. Их стоимость по сравнению с Казахстаном очень высока. Если у нас лошади стоят 500-600 тысяч тенге, то там эти же животные будут стоить около полутора миллионов тенге. Однако по части корма и ухода за лошадями, я бы сказала, что особого различия нет. Увлечение Асимай активно поддерживает ее супруг. Как оказалось, у них одно хобби на двоих. Алишер Бакатбаев, опытный кук парша, многому он научился у своего отца. С тех пор Алишер неустанно оттачивает свое мастерство наездника. До этого я не видел, как женщины исполняют трюки на лошадях, а потому это произвело на меня большое впечатление. Думал, неужели так бывает? Все-таки у женщин к лошадям отношение особое, доброе. Касательно джигитовки, я мог бы поучиться этому у Асимай. Я не умею исполнять трюки верхом на лошади, как она, а ей это легко удается. На протяжении многих веков конь был неотъемлемой частью кочевой жизни казахов. От наличия и количества лошадей буквально зависело существование семьи. А потому у каждого казаха было особое отношение к лошади. Спустя несколько столетий, несмотря на урбанизацию, отношение к этим животным не изменилось. И по сей день для казахского народа они остаются сакральным символом. Айслуша Андосова, Ялум Жирсенко, за телеканал ЖИТАСУ, Талгарский район. Популярный балет «Легенда о любви» представили столичным зрителям. 80 тысяч за комплект. Древнее казахское искусство «Ортке» стало популярным в Алматы. Контрабанду на 670 миллионов нашли в западно-казахстанской области.
Знаменитый балет «Легенда о любви» Арифа Меликова представили в театре «Астана балет». Спектаклю больше 50 лет. Это одна из любимейших постановок зрителей. «Легенда о любви» – прославленная классика балета. Это древнее сказание не раз находило отражение в литературе. По сюжету царица Михмене Бану жертвует своей чарующей красотой ради спасения юной принцессы Ширин. Обе сестры питают чувства к художнику Ферхаду. Потерявшую красоту Михмене Бану настигла неразделенная любовь. При этом Ширин и юн Ношу влечет друг другу. Об искусстве Ортике рассказали алматинские мастера. По их словам, оно вновь набирает популярность в Казахстане. Заказы поступают и из других городов. Фигурка горного козлика оживает под завораживающую игру на дамбре. Это искусство Ортике. Секрет в том, что фигурка невидимой леской связана с пальцем дамбриста и двигается в такт мелодии. Всего в этом цеху изготавливают свыше 40 видов национальных инструментов. Популярностью в последнее время стали пользоваться Жетыген и Адрна. Но лидером продаж по-прежнему остается дом Бра. В Западно-Казахстанской области пресечена попытка перевозки контрабандного товара на общую сумму 670 миллионов тенге. В регион под видом соли пытались ввести сыр, а вместо труб – сигареты. В одной из машин были обнаружены более тысячи коробок с сыром. По подложным документам они перевозились как соль. Примерная стоимость сыра составляет 320 миллионов тенге. Предварительная общая сумма изъятого товара составила 670 миллионов тенге. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Лаура Искакова по материалам интернет-ресурсов. В ЮНЕСКО поддержали День национальной одежды. Стая обезьян напала на туристов в Китае, а вот в Финляндии отпраздновали День равноправия. В организации ООН по вопросам образования, науки и культуры выразили поддержку Дню национальной одежды. Концепция Наурузнама получила высокую оценку среди международных экспертов ЮНЕСКО. Руководство организации передало свои поздравления казахстанцам в связи с днем, посвященному сохранению богатой культуры традиционного костюма. Национальная одежда считает, что в ЮНЕСКО одна из ключевых элементов идентичности, которому должно быть место не только в моменты праздников, но и в повседневной жизни. В китайской провинции Цзянзи дикие обезьяны напали на группу туристов. Сообщается, что пять особо агрессивных особей покусали мужчину и женщину. Отмечается, что туристов доставили в больницу с многочисленными рваными ранами. По заявлениям местных властей, обезьяны спустились из мест постоянного обитания из-за изменившейся погоды. В честь Дня равноправия накануне по всей Финляндии были подняты государственные флаги. Эта дата была выбрана не случайно. 19 марта 1844 года родилась финская писательница и журналистка Минна Кант. В своих работах она поднимала вопросы о положении женщин в обществе и несправедливом отношении к ним. В 1906 году ее произведения сыграли важную роль в принятии правительством решения о гарантировании женщинам Великого княжества финляндского избирательного права наравне с мужчинами. Во всей Европе это произошло впервые. Лаура Искакова по материалам интернет-ресурсов. В рамках декады Науры Снама 20 марта определен Днем национального спорта. На национальном Курултае президент страны Касым Жумар Токаев напомнил о важности развития национальных видов спорта. Так, на территории Алматинской области особое внимание уделяется стрельбе из лука. Сейчас в регионе данным видом спорта занимается более 100 спортсменов. В дальнейшем планируется его повсеместное развитие. Национальные виды спорта содействуют не только сохранению культурного наследия, но и развитию национального самосознания у подрастающего поколения. Искусство стрельбы из лука всегда славилось у наших предков. Сегодня оно по праву считается одним из популярных видов спорта в нашей области. По словам тренеров, от мала до велика жители региона проявляют свой интерес к данному виду спорта. Нашим самым молодым спортсменам 8, 9 и 10 лет, но мы принимаем с 5-7 лет. Вначале мы учим их в игровой форме, чтобы детям не было скучно. Далее они сами пробуют, участвуют в соревнованиях и у них появляется внутренний интерес. Просыпается спортивный дух. 
Однако для массового развития этого вида спорта в регионе есть ряд проблем в проведении тренировок спортсменов, говорят тренеры. По словам Ахмета Мугалва, в зимний период сложно найти здание, подходящее для тренировок. А в теплое время года лучники занимаются под открытым небом. Зимой особенно сложно. Мы договариваемся с частными спортивными залами и просим предоставить помещение на выходные дни. Свободных зданий нет. Когда идем в школы, у директоров школ тоже свои законы. Вот началась весна и наша работа тоже начнется. Мы тоже только возобновляем свою работу. Спортсмены региона занимаются тремя видами традиционной стрельбы из лука. А точнее, лучники демонстрируют меткость в стрельбе по трем видам мишеней. Пута, жамбе и казахская мишень. Мишень пута – это турецкая цель для взрослых от 70 метров. Традиционная – это казахская мишень. Наши предки во время войн стреляли до 60 метров, а иногда и больше. Мы ставим так, стреляем 7 раз. На соревнованиях тоже так же. И еще одна наша мишень в 30 метров называется «Жамбе». Чтобы с такого расстояния попасть прямо в цель, человек должен обладать зорким зрением, ловкостью и хорошей координацией. Лучники планируют каждое свое движение и мысленно рассматривают разные приемы. Поэтому стрельба из лука развивает терпение и самоконтроль. Интуиция. Когда стреляешь из лука, твой мозг, твои глаза, все сконцентрировано на мишени. Прицеливаешься. Мозг, глаза, все внутри собирается воедино. Кроме того, такие занятия спортом приносят огромную пользу для здоровья. Во время стрельбы из лука необходимо держать спину ровно. От этого и тело лучника становится крепким и стройным. Я профессионально занимаюсь стрельбой из лука уже второй год. Я заметила, что мое здоровье улучшилось. К примеру, когда прицеливаешься, напрягаешь зрение, но от этого только лучше стало видеть. В целом этот спорт идет на пользу. Несмотря на растущий интерес спортсменов к этому виду спорта, в стране напротив мало ремесленников, изготавливающих лук. А цеха по производству стрел и вовсе нет. По словам специалистов, это тормозит развитие исконно казахского вида спорта. Вот такой лук начали изготавливать в столице нашей страны. Прекрасное исполнение. Наши мастера умеют делать. Это лук под названием Кубылай. Потом есть Кипчак. А вот со стрелами проблема. Порой приходится обращаться к зарубежным поставщикам из Турции и Венгрии. Как оказалось, занятие стрельбой из лука – не дешевое удовольствие. А потому не всех спортсменов есть возможность приобрести луки и стрелы из-за границы. По словам лучников, цены на качественный инвентарь начинаются от 200 евро и доходят до 4,5 тысяч евро. В пересчете на национальную валюту – это от 100 тысяч и до 2 миллионов тенге. У нас нет никакой государственной поддержки в развитии национального вида спорта. Мы всегда просим открыть нам цех по изготовлению спортивного снаряжения. Если мастера посмотрят мастер-класс и научатся делать их здесь, в Казахстане, то нам не придется приобретать его за границей за огромные деньги. Ведь некоторые спортсмены не могут позволить себе такие покупки. А то, что я вижу, продается в венгерском магазине по цене от 200 до 4,5 тысячи евро. Несмотря на большое количество проблем, казахское искусство стрельбы из лука уверенно покоряет регион. Растет число молодых людей и взрослых, интересующихся традиционным видом спорта. Лучники области занимают призовые места на международных и республиканских соревнованиях. Тем временем представители федерации планируют открыть секции по стрельбе из лука в трех районах Алматинской области. Глим Советхан, Жайдарбек Нурбек, телерадиокомпания Житсу, Алматинская область. Таким был день сегодняшний глазами наших корреспондентов. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ и только хороших новостей на Урыс Мейрамы Котте Болсон.